En la parte occidental de la provincia de Zamora, lindando con Portugal, se extiende la comarca de Aliste, con sus llanuras interminables resaltadas por suaves ondulaciones con vistas hacia la Sierra de la Culebra. Uno de los pueblos que integran este territorio es San Cristóbal de Aliste. Allí, sus vecinos todavía conservan algunas tradiciones que heredaron de sus antepasados relacionadas con la fiesta y con las actividades cotidianas. Una de ellas es la solidaridad de todos los vecinos para emprender aquellas obras que el pueblo necesita. En esta ocasión, un grupo de vecinos ha decidido ponerse manos a la obra para construir un puente de madera que les permita acceder a una zona de campos, ya que tienen que sortear un pequeño riachuelo que en tiempos de lluvias aumenta considerablemente su caudal encharcando todo el terreno. El roble es una madera abundante en la comarca de Aliste, que ha demostrado su resistencia cuando se ha utilizado en la construcción. Para levantar el puente con el que quieren vadear el río, se van a necesitar tres troncos de unos 5 metros de largo por 30 o 40 centímetros de grosor. Estos hombres de Aliste hacen primero unos cortes con el hacha para darle la caída al árbol. Después de tener bien picada la cuña, cambian el hacha por el tronzador. Pero antes hay que engrasarlo. Darle un poco de grasa para que no. para que, pa que corra mejor en, en la madera. Es tocino de cerdo. Tocino. El corte con el tronzador es recto y regular, pero también requiere más esfuerzo que el del hacha. A medida que va profundizando el corte, el peso del árbol le obliga a ceder por la parte de la cuña. Un empujón en el tronco facilita la caída. Ya fue. Tú solo. Tú solo. Pues esto le cortamos las ramas y ya lo cortamos a la medida que necesitamos pa, para poner en el, en el puente y dejarlo que se, que se madure aquí, que se ponga curado. Una vez que el árbol está en el suelo, hay que limpiar las ramas y cortarle la copa. Para ello se utiliza el hacha, una de las herramientas que estos hombres saben manejar con habilidad. Siguiendo esta técnica tradicional de corte, los vecinos de San Cristóbal talarán los tres árboles que necesitan para construir el puente. Ya vale porque... Las medidas que necesitamos más o menos por ahí anda. Y como lo mismo nos da 10, 15 centímetros más para un lado que para otro, pues no tiene importancia. Esto ya vale así. Así va a quedar hasta que pasen un par de meses por lo menos. Porque ahora todavía tiene bastante zumo y en este tiempo que estamos seca en poco tiempo. Durante unos meses dejarán los troncos cortados para que pierdan la humedad, pues durante este proceso de secado se tuercen y modifican su forma. Aprovechando el poco caudal que lleva el río y la sequía de estos días de verano, los vecinos de San Cristóbal de Aliste han decidido emprender la construcción del puente y para ello empiezan por limpiar bien el terreno donde van a trabajar. Esto es limpiar el terreno para empezar a excavar la base de manera que se pueda andar un poco libre, si no se enreda uno entre las zarzas y la hierba. Equipados con hoces y guadañas, tratan de dejar la parcela lo más limpia posible de zarzas y hierbas. El puente medirá cuatro metros. Como no tenemos otro metro, la pala consideramos que tiene un metro y con ella lo haremos. Comenzamos. Uno... Dos, tres y cuatro. Los troncos que tienen cortados miden 5 metros, por lo que la anchura del ojo del puente deberá ser de 4 metros, teniendo en cuenta que deben apoyar sus extremos medio metro en cada una de las bases. A falta de metro y como las medidas no requieren precisión, estos alistanos dibujan sobre el terreno las dos bases cuadradas del puente, cuyas dimensiones serán de 2 metros de ancho por un metro de fondo.
Mientras bajando un par de hombres a cada lado, a golpe de pico empiezan a preparar los agujeros donde se asentarán los cimientos de las bases. Los terrones con hierba o céspedes y la tierra que extraen de la parcela los guardarán para ser utilizados más adelante. El trabajo es duro, pero la práctica en el manejo de la herramienta es una buena aliada para terminar pronto. Sí, esto vamos a terminar ya, allanándolo un poquito y fuera, ya no se va a profundizar más. Más o menos dos metros atrás de anchura y adelante metro y medio, más o menos. La humedad del subsuelo, procedente del propio río, hace su aparición en el primer agujero. El asiento de la base de la otra orilla casi está terminado y también empieza a filtrar el agua. Pues con esto hemos dejado ya la base cuadrada y ya estaría terminada para empezar a hacer la pared. Por esta jornada el trabajo se da por concluido. Al día siguiente, la tarea se inicia antes de que el sol caiga con fuerza. Con los azadones, Roque y otro compañero desentierran una gran losa que servirá de base para uno de los pilares del puente. Esta es una piedra que parece que ha sido empleada algún día y está calzada por los lados. Hay que quitar y descalzarla para poderla mover al agujero. Si no, no se puede llevar. Esta es para pa la parte de abajo de la base. Donde sufre más, donde le da más el agua, la bate más el agua. Que no la pueda mover. Para este trabajo de separar la piedra de la tierra, utilizan los azadones hasta que consiguen moverla. Sí, ya se mueve. Ya se mueve. <risa> ya vale bien. ¿eh? Hay que elevarla ahora. Calzarla por debajo para pa poderla mover ya con las palancas. Para desplazar la gran losa por los pocos metros de recorrido que la separan de su destino, estos hombres han decidido recurrir al sistema más primitivo, es decir, darle vueltas ayudados por unas palancas de madera y tablas. Una vez que la losa queda en el borde del agujero, la astucia juega un papel importante para conseguir que caiga plana y que quede en la posición deseada, manteniendo la distancia correcta hasta la base de la otra orilla. ¡Ya está! ¡Venga! Mira a ver la medida de ahí de la luz, si queda bastante. Vale, pues si vale me parece que la vamos a rellenar el agujero. Con piedras de estas malas que hay por aquí, esto ya se puede tapar y echarle, no, echarle, tierra. echarle tierra alrededor para que vaya al llano. Ahora. Estos hombres de Aliste no han podido conseguir una piedra tan grande para colocarla de asiento en la otra base del puente y por ello su traslado hasta el agujero se hace menos dificultoso. Con las grandes losas, estos constructores han preparado una base sólida sobre la que iniciar la pared. Los espacios que han quedado huecos hay que rellenarlos con piedras pequeñas y tierra. A medida que van echando la tierra, la van apelmazando con las puntas de los palos, para que quede más compacto el conjunto. A partir de este momento el trabajo consiste en conseguir piedras cerca del lugar de la obra, trasladarlas y colocarlas ordenadamente sobre la base. Tienen que ir de más a menos. Entonces, ¿cuál, ¿cuál le ponemos? ¿Esta parte para adelante? No, para adelante. Sí, intentarlo, a ver. ¿Y para dónde ahora? Pero la distribución de las piedras y... tiene que regirse por un mínimo conocimiento del oficio, pues hay que mantener las medidas correctas desde el principio de la construcción. Aquí, ¿cómo está? Eh... Eh... Yo pienso que ahí más o menos va a andar, ¿eh? Más o menos. Sí, ahora a ver si encontramos otra ahí para ese medio, para ir para adelante. Para la elevación de los muros, estos campesinos han ido recogiendo las piedras del campo, de diferentes medidas y formas, y las han amontonado cerca de la obra. Vamos a completar aquí con las grandes estas, con las piedras grandes que habíamos puesto. Con la alpaca esto. Cubrir, este, ¿no? para echar un poco de masa, para que vaya llana, para que vaya pareja la base. 
Aunque la construcción de este tipo de muros por la técnica tradicional se realizaba ajustando las piedras entre sí, sin ningún tipo de argamasa, estos vecinos de San Cristóbal van a añadir cemento para mayor seguridad del conjunto. Es la forma de asegurar mejor la base, porque aquí como le pega el agua con bastante facilidad, si no va con masa, las mueve la piedra y se la lleva. Vamos a coger más o menos la altura que puede ir, eh, luego para cuando se pongan las maderas encima de la base, que quede a derecho. Yo creo que ahí está bien. Pero así queda abajo. 90 centímetros, un metro. Este palo va a ser la altura de la base. Entonces ahora vamos a coger con la cuerda la medida más o menos para la dirección de la otra, que es a la altura que va a quedar el puente. De aquí para arriba irán ahora las maderas. A esta altura hay que hacer la base y luego encima las maderas ya. Y ya tiene bastante altura. Teniendo como referencia la altura máxima, el trabajo consiste en ir colocando las piedras ordenadamente con su cara hacia el exterior. Pues vamos a ver, por aquí se dice que se le va buscando la cara a las piedras. Entonces de la mejor manera y que asienten para que vaya a la pared toda más o menos igual, toda la base. A ver si crees que esta esquina vaya más cerrada. Mira la desde ahí. Más cerrada. Quita la mano, que la vea. Yo creo que más cerrada. Más cerrada. Más, más. Más, ¿Eh? más. Se va a notar mucho. No. Vale. Pues ala. Con el trabajo colectivo de este grupo de hombres, piedra a piedra el muro va ganando altura. Pues vamos a ver, las piedras tienen que ir colocadas, irle buscando más o menos la, la cara, o sea, la zona más llana para que asienten unas encima de otras. Tenemos aquí esta que es más llana por arriba, pues la colocamos aquí. Y más o menos pues que asienten unas con otras. A esta altura ya se podrían también hacer sin cemento, porque ya el agua no las, no las lleva. Para ajustar unas piedras con otras por su forma, a veces es necesario retocarlas con el martillo, para que se adapten al espacio que queda libre. Sí, esto ya lo damos por terminado. Aquí encima ahora van las maderas, y ya la altura, con la, con la altura que cogen las maderas creemos que es suficiente. Terminado uno de los pilares del puente, hay que levantar el otro a la distancia correcta, preparando primero el asiento de piedra sobre el que se alzará el muro. Mira, a ver, está te encajando. Dale para aquí para la esquina. Una buena vez para la esquina. Ahora hay que empezar. Hay que empezar a emparedar ya. Para ello se sigue el mismo método de ajustar las piedras entre sí por su forma y unirlas con cemento. Es importante que estén bien asentadas para que las que vayan arriba y la base toda quede lo suficientemente bien, bien sujeta. Aprovechando el buen tiempo que no presagia lluvias, al día siguiente continúa el trabajo de colocación de las piedras. El espacio interior de los muros se rellena con piedras más pequeñas. Para hacer relleno en el medio de la pared, para que se cubra, haga más cuerpo todo el, todas las piedras, que es más uniforme y va a ser más mejor. El mortero de cemento y arena, bien amasado, es un conglomerante de unión que dará a la estructura del pilar mayor resistencia contra el agua. Poco a poco, el muro va alcanzando la altura deseada, que se ha marcado en relación con el pilar de la otra orilla del río. Una losa grande y plana, asentada sobre la estructura, servirá para allanar la superficie del pilar. Con unas calderetas de mortero, estos hombres de aliste terminan de rematar el segundo pilar del puente. Sí, esto ya está terminado. Lo vamos a dejar hasta poner las maderas ya, 
no vamos a trabajar más en esto porque tenemos que poner las maderas para mostrar a ver si queda a derecho o no queda a derecho si coinciden los dos lados igual vamos a terminar de allanar esta zona para que quede parejo con la base que no quede escalón aunque no quede a nivel a nivel pues no, esto no tiene importancia es para pa personas de, 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 de paso, no es para vehículos. Los troncos de roble, que han permanecido dos o tres meses a la intemperie después de cortados, se han trasladado en tractor hasta el futuro puente. A partir de este momento, la fuerza humana es necesaria para ubicarlos en el lugar que ocuparán. Por las características morfológicas del roble, los troncos no son totalmente rectos, por lo que habrá que combinar la unión de sus formas curvadas de la mejor manera posible. Vamos a meter la curva esta hacia adentro. ¿A dónde la dais vuelta? Para allá, para allá. Aquí, allí. A ver. Mucha gente, mucho cometer, mucho Así lo que pasa es que no hay quien la pare. Pues hay que hacerla parar. Todas hay que juntarlas un poquito. Pues venga, esta es la primera, venga, vamos a juntarla. Vamos a calzar las, las vigas por abajo con piedras para que queden bien sujetas a la base de, al pilar de piedra y no se muevan para luego echar la base de arriba. Para calzarlas solo piedras de momento. Para que los troncos no se desplacen del punto exacto donde han sido ajustados, estos artesanos de la construcción los calzan con piedras de diferentes tamaños que luego cubren con cemento para garantizar su solidez. La tierra que se guardó amontonada al excavar la base de los cimientos se utiliza ahora para nivelar el acceso hasta los troncos. En el otro pilar se realiza el mismo trabajo, es decir, se calzan los troncos con piedras para que no se muevan y después se refuerza todo el conjunto con mortero. Al finalizar la jornada el puente ya ha tomado su forma, pero todavía falta alisarlo para poder pasar cómodamente sobre él. Al día siguiente hay que preparar todos los materiales que se necesitarán para cubrir las vigas de madera y hacer transitable el puente. Santiago se encarga de cortar unos troncos de roble que irán cruzados sobre las vigas. Limpiarle las ramas para dejar solo el tronco, que es lo que sujeta, que es lo que nos tiene servicio. Además de los pequeños troncos, también se van a necesitar ramas enteras de encina sin limpiar. Todos los elementos que necesitan para construir el puente los encuentran en la naturaleza. Las mujeres también colaboran en la construcción del puente. Ellas se encargan de cortar ramas de jaras que les proporcionarán una tupida capa que impedirá que la tierra se filtre. La función que tienen los recios palos de encina es la de sujetar los tres troncos en la parte aérea del puente, evitando que se muevan y se separen al paso de las personas. Este no tiene más significado que para que no se muevan las maderas, para que estén firmes. Porque si no, al andar con, con movimiento para adelante y para atrás, pisando por encima, pueden abrirse y, e irse a, al carajo. Vamos a ponerle un clavo a cada extremo y otro en el centro. Y yo creo que vale así. Porque aquí no tiene mucho sentido porque lleva poco traqueteo. Porque la gente va a pasar poco por aquí, no siendo un invierno. Para sujetar los palos a las vigas, simplemente se utilizan clavos largos y resistentes. Mientras los hombres siguen con su trabajo de clavar los palos traveseros, las mujeres van alcanzando las jaras hasta la zona de la obra. Pues el puente hay que terminarlo hoy, ¿eh? Pues venga, si pagáis bien la merienda ya está. Después de cortar un saliente del tronco que podría molestar para la buena nivelación, estos hombres de aliste colocan las ramas con su parte gruesa hacia el interior del puente. Esto lo ponemos porque luego después encima le vamos a poner monte un poco más fino, jara, 
y encima después va tierra. Y esto es para que sostenga más, eh, eh, porque la jara es poco consistente para pa esto. Y así esto es más fuerte. Esto es en fin. Y esto es de más resistencia que la jara. Cuanto mayor sea el espesor de la capa de ramas, más compacta quedará la plataforma del puente y más solidez alcanzará con el tiempo. Después de asentar las ramas de encina, sobre ellas se extienden las de las jaras, que son mucho más finas. Pues vamos poniendo la jara para que atapice un poquito más que las leñas de abajo para que no se caiga la tierra que le vamos a poner encima. Pues hay que colocarlas con algo de paciencia. Que quede con lo más junto que tienen, con la cima para pa adentro, para que no se caiga la tierra. Si no, no hacemos nada. Venga, que esto ya vale. Vamos a echar la tierra encima, a poner ustedes y a ver si lo podemos terminar de cubrir en poco rato. ¿eh? La jarra ya vale. Ya vale con esto, la jarra ya vale. En estas localidades de Aliste, las mujeres también asumen responsabilidad en las duras tareas. Después de cortar las jaras, se dedican a preparar los céspedes que irán en el piso del puente. Terrones para llevar al puente para tapar la jara y la encina, para poder pasar por él mejor. Los céspedes o terrones, que son trozos de tierra sujetos con las raíces de las hierbas, hay que arrancarlos con cierto grado de humedad para que no se rompan durante el traslado. Pues tiene que estar húmeda, porque si está seca, se deshace y no se puede hacer... Las ramas de encina y las jaras que se han colocado sobre ellas forman un frondoso y compacto manto. Sobre él se asientan los céspedes o terrones con la hierba hacia abajo, formando una capa totalmente impermeable. Vamos a echar un poquito de tierra por encima para allanar del todo, que no quede tanto altibajo. Cosa de un par de carretillos o tres. Lo demás ya vale. Que quede un poquito más llano. No tiene importancia ninguna, pero queda un poquito mejor. Con unas paladas de tierra para reforzar y allanar los terrones, el trabajo de la construcción del puente queda terminado. Venga, yo creo que esto ya va. Vale. Esto está terminado. Nada. Y no pensé yo que iba a quedar como ha quedado. Y ha quedado muy bien. Muy bueno. Venga, así que vamos esto no trae vamos. más material que ya va. Vale. Pues venga, retirada, vamos. Venga, que hay que irse a comer. Venga, mister. Vámonos. La satisfacción del trabajo bien hecho embarga a estas familias de San Cristóbal de Aliste, que han sabido aplicar el dicho popular de que la unión hace la fuerza. A partir de ahora, en los meses de invierno, o cuando las lluvias torrenciales aumenten el caudal, los vecinos de este pueblo zamorano podrán pasar el río sin dificultades para acceder a los campos que tienen en la otra orilla. Soy Eugenio Monesma. ...director y productor del documental que acabas de ver... ...si te ha gustado, te animo a que te suscribas... ...activando las notificaciones desde la campanita... ...y así podrás disfrutar de los cientos de documentales... ...que ya tengo en el canal... ...y de los que semanalmente voy a ir subiendo...